Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdal Hamidin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya Iwal Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma aslih Ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa farij'an ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Warham ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa anshur wa ahfad Wa ayir nahdatal watani fil alamin Wa ajma' kalimatal muslimin بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد حضرات المكرمين المشايخ الأجلاء ين تيان مليكان para tuan guru para masyayikh wa fi muqaddimatihim khadimul ma'had bil khusus Pimpinan Khadimul Ma'had Darul Habibi Tuan Guru Haji Ahmad Tantawi Wal Usratil Habibiyah Dan seluruh keluarga besar Darul Habibi Keluarga dari guru kita bersama Yaitu Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantawi Rahimahullah Rahmatal Abrar Semuanya Tiang hormati dan tiang muliakan Dan kita doakan Bapak-bapak dan ibu Saudara-saudaraku sekalian Kita doakan Beliau Yang sekarang meneruskan perjuangan Dari abah beliau Yaitu dari al-walid Al-mafurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantawi Beliau dan seluruh keluarga Mudah-mudahan diberi Kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberi keteguhan Diberi semangat terus menerus Untuk membangun Dan memajukan Darul Habibi Yang kita cintai ini Amin ya Rabbal Alamin Bapak-bapak Para tamu undangan Bapak ibu Keluarga besar tiang Keluarga besar Darul Habibi Para pencinta maulana syekh Nini Ida, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Yang semuanya tiang hormati dan tiang muliakan Tiang mengajak kita semua Mulai dari diri tiang yang berbicara saat ini Dan juga semua pelungguh tanpa kecuali Termasuk ananda para santri, para tulab, para tolibat Tiang ajak Mari kita bersama terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sering tiang sampaikan Bapak-bapak Ibu bahwa pada saat di akhirat nanti semua perintah dan tuntunan agama itu tidak lagi berlaku. Sudah tidak ada perintah untuk membaca Quran di akhirat nanti. Sudah tidak ada perintah untuk sholat lima waktu. Tidak ada juga perintah untuk berzakat. Mau zakat kepada siapa? Apalagi naik haji. Buminya sudah tidak ada. Makkah Madinah sudah tidak ada. Maka para ulama menyampaikan beristidlal dari salah satu ayat Al Quran bahwa tidak ada yang tersisa tuntunan Allah Ta'ala bagi manusia kelak di akhirat Kecuali satu saja perintah yang tetap harus dilaksanakan Apa satu perintah itu? Bersyukur kepada Allah Jadi enggak enggak noah Era di akhirat bersyukur doa. Itu ada di dalam Ayat Al-Quran Wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada 
wa ma kunna linahtadi la ula an Allah. Jadi pada saat kaki orang yang beriman itu menjejakkan orang beriman itu menjejakkan kakinya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu nggih. Pada saat melangkah itu nah, pada saat melangkah apa firman Allah menggambarkan ucapan ahli surga. Menggambarkan ucapan ahli surga. Wa qalu alhamdulillah. Mereka semua ahli surga itu hanya satu ucapannya ketika masuk surga. Orang Indonesia, Arab manapun mulai dari zaman dulu sampai akhir nanti hari kiamat ucapannya cuma satu. Wa qalu alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah menuju kepada rumah kebahagiaan selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, mari kita niatkan alhamdulillah kita hari ini mudah-mudahan nejari muqaddimah. Alhamdulillah kita era di akhirat nggih. Kan begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang manusia Manusia itu, setiap manusia itu Dia akan dimatikan Sesuai dengan cara dia hidup Kalau pada saat dia hidup ringan Ucapannya mengucap Alhamdulillah Maka pada saat wafat pun Dia akan mudah mengucapkan kalimat toibah Dan setelah itu kata Rasul Yub'asu ala ma Yub'asu na ala ma matu alaihi Kemudian kelak di akhirat pun manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan modelnya ketika dia meninggal. Jadi ngumbe angkun tiang pelunggu hidup, ngeno angkun tiang pelunggu mati era. Ngumbe angkun tiang pelunggu mati, ngeno angkun tiang pelunggu terbangkit era. Jadi ini nara cerita Manusia hidup semile-milena, tenggelam di dalam kemaksiatan, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah tanpa taubat. Ini ada cerita. Ngumbi angkun hidup, ngenu angkun mati. Dan bagaimana cara dia mati? Seperti itu pula cara dia dibangkitkan. Maka ini yang disebut dengan satu alur kehidupan. Kalau kita bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kehidupan bagi tiang pelungguh itu kan satu rangkaian, tidak hanya di dunia, tapi mulai dari alamut alamul misal atau disebut dengan alamul arwah, lalu alamul arham, lalu alamul dunia si mangkin niki, kemudian era alamul barzah dan kemudian alamul akhirah itu semua satu rangkaian. Jadi ngumbe angkunta, bagaimana kelakuan kita? Kelakuan saya, kelakuan pelunggu, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita sekarang ini menentukan bagaimana cara kita mati nanti? Ingin kita meninggal husnul khotimah? Ingin Bapak Ibu? Kalau kita ingin husnul khotimah, maka kita harus isi kehidupan dengan husnul amal. Husnul khotimah harus diawali dengan husnul amal. Nih, amal yang bagus. Kalau amalnya bagus, insya Allah mudah-mudahan, mudah-mudahan akhirnya bagus. Maka ini yang pertama yang ingin tiang sampaikan, Bapak Ibu. Jadi, kalau nanti ahli surga mengucap alhamdulillah, maka supaya kita, supaya kita juga mudah-mudahan termasuk ahli surga yang kelak mengucap alhamdulillah. Ketika masuk syurga Maka hidup kita harus penuh dengan kesyukuran Alhamdulillah Kita syukuri Banyak sekali kesyukuran kita Termasuk pada hari ini Bapak ibu Dekna sekedi Batur-batur tiang pelungguh Bahkan keluarga Si setahun yang liwat Masih bareng tiang pelungguh Lagu mangkin niki wah pindah alam, alamul bar, barzah. 
Mau nyusul? Mau nyusul? Hah? Mau nyusul? Kangen sih dah si Batur si ninggal lagi. Hah? Kangen sih dah. Sayang? Tapi apakah sayangnya membuat Sida mau nyusul sekarang? Kan tidak. Ya sayang-sayang. Bacakan doa. Tapi nyusul nanti dulu. Biar kita nambah amal dulu di dunia. Biar kita tambah istighfar kita dulu. Nah karena itu Bapak Ibu. Ba'da al-waba. Setelah mulai turun pandemi ini. Walaupun tetap kita waspada. Walaupun tetap kita waspada, maka setelah mulai berkurang pandemi ini, tiang mengajak bapa ibu semua, mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillahirobbil alamin. Terlebih pada hari ini, tiang pelungguh juga bersyukur dengan hal-hal penting dalam kehidupan kita. Nyawa penting atau tidak nyawa? Penting. Alhamdulillah kita syukuri. Sehat penting atau tidak? Mendapat hidayah penting atau tidak? Sangat penting. Mendapat ilmu penting atau tidak? Sangat penting. Maka pada hari ini kita mensyukuri orang-orang yang menjadi wasilah sehingga hidayah itu sampai kepada kita. Kan si aran hidayah niki, ndek sesuatu si bau tepeta lek bangket. Misal pelunggu, kalau misalnya kita istilahnya mencari logam mulia, katakanlah mencari emas, maka cara kita mencari emas, kita pergi cari mana lokasi yang di situ ada simpanan emas, kita gali dapat emas. Kalau beruntung. Tapi hidayah itu sampai kepada tiang pelungguh bukan dengan cara seperti itu. Tidak bisa sembarangan kita cari. Bahkan bapa-bapa ibu hadirin dan hadirat sekalian, bahkan yang namanya hidayah khusus, yahdillahu linurihi mayyasha. Yang namanya hidayah itu hadiah dari Allah. Maka dalam takrif ulama nurun yakzifuhullahu suatu cahaya yang dilempar oleh Allah ke dalam hati seorang manusia itu hidayah. Wasilah terbesar yang menyebabkan hidayah niki sampai le tiang pelunggu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asbabul Azam. Sebab yang paling besar, sebab dari semua sebab. Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah merzukna syafaatahu ya Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bukan hanya pantas, wajib. Jadi menara dengan ribut tentang Maulid. Ribut tentang Maulid, tentang Maulid ribut. Boleh tak? Eh, bagaimana hukum Maulid? Ini katanya bidah segala macam. Eh, bapa ibu, nih, coba tiang ketawan si dendeh. Munsida berdua anak. Kalau kita punya anak, apa tuntunan Islam kepada kita? Salah satu di antara tuntunan Islam selain memberikan nama yang baik. Salah satu tuntunan Islam adalah menampakkan kesyukuran dan kegembiraan dengan memotong untuk laki-laki, anak laki-laki dua ekor kambing, untuk anak perempuan satu ekor kambing. Namanya apa itu? Apa namanya Bapak Ibu? Akikah. Akikah itu adalah satu tuntunan Islam. Adik tebersyukur, itu berdua anak. Sugul manusia. Padahal si aran anak niki, apakah mohon maaf ni, apakah terjamin akan menjadi anak si bagus? Terjamin atau tidak? Anak si sugul, 
Begitu dia lahir, kemudian beberapa hari katakanlah tujuh hari diakekahkan, apakah dia pasti menjadi anak yang soleh? Belum tentu. Apakah dia pasti menjadi anak yang solehah? Belum tentu. Tapi walaupun demikian, kita diminta untuk bersyukur dan bergembira. Lahirnya seorang manusia anak kita. Akekah itu sunnah. Sesuatu yang bukan sekedar tuntunan biasa, tapi sesuatu yang ditekankan. Tidak pantas kalau ada orang mampu kemudian tidak mengakekahkan anaknya itu tidak pantas. Nah Bapak Ibu, lahirnya seorang manusia oleh Islam, ya. lahirnya seorang manusia anak kita itu oleh Islam kita diminta untuk mengakekahkannya sebagai tanda kegembiraan. Akekah itu kan mengeluarkan uang Bapak Ibu Nggih, sugulang kepeng atau nek? Sugul kepeng, pirajin bembe, pirajin bembe, pira? Lima, eh lo mahal lah bembe neka. Eh, dua, katakanlah telu juta, kemudian dua kambing kita sembelih, pira hari? Enam juta untuk bermaulid kepada seorang anak. Si mohon maaf, dek neman jelas jari apa anak ini era? Enam juta atau sugulang? Eh ketika memperingati lahirnya Rasul ribut dia. Jangankan 6 juta sugulang untuk maulid Nabi. Sepiring nasi bayi masih ribut dia. Pantas atau ndek? Pantas atau ndek? Sikap seperti itu pantas atau ndek? Untuk seorang manusia biasa saja kita disuruh berakekah. Berjuta-juta kita keluarkan Maka apalagi untuk kelahiran Manusia yang istimewa Yang menjadi jalan sampainya hidayah kepada kita Pantas sugul berjuta-juta? Pantas Le akhirat era Si jelas ngebeng kita syafaat say. Nabi atau anak ta? Nih ketuan jamak-jamak deh Nabi atau anak ta? Mudah-mudahan anak tenda Safaat kecil-kecilan, ya ngerombok-rombok lah mudah-mudahan, gih, mudah-mudahan. Muna nak tersoleh pacu, katakanlah misalnya, apalagi hafal Quran, mengamalkan Al Quran, insya Allah mau itu dengan toaan pahala. Tapi kalau dibandingkan dengan syafaat Rasul, tidak ada nilai dan tidak ada artinya. Jadi bapa ibu bermaulid untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bentuk maulid yang paling pantas kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Munara si temile maulitang dalam arti bersyukur karena kelahirannya maka yang paling pantas kita maulidkan adalah Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang uangnya banyak lahir punya anak, woi senang diundang semua orang diundang karena dia syukurnya ada lahir anaknya. Undang semua orang potong kambing karena dia kaya dia potong lima puluh kambing begitu datang Rabiul Awal kenapa tidak bermaulid bid'ah jadi bapa lebih bahagia lebih senang dengan lahirnya seorang anak itu dibanding dengan kelahiran Nabi coba kita pikirkan. Jadi tuntunan Islam itu Bapak Ibu tidak hanya untuk kita amalkan tapi kita pikirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak menyuruh kita untuk memperingati maulidnya, tapi dengan Nabi memerintahkan kita untuk bersyukur kepada anak yang lahir dengan memotong kambing, berakikah, mengeluarkan harta. Itu artinya pelajaran untuk kita. Bahwa untuk orang yang mulia untuk sesuatu yang bernilai tinggi apalagi menjadi sebab hidayah maka pantas kita untuk mengeluarkan apa yang berharga dari diri kita Alhamdulillah ya kalaupun kita tidak mengeluarkan berjuta-juta mana-mana terdatang aning maulid nih mana-mana terdatang nih datang sida pira desugulang nih datang nih berjuta-juta 
Tidak. Mana-mana. Ya. Kita bermaulid ini bersyukur. Alhamdulillah memperingati Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu. Dan juga selain itu, selain itu, selain itu, setiap saat. Mudah-mudahan kita tidak lupa dan dilupakan selalu membaca sholawat kepada Nabi Besar Muhammad. Nabi Besar Muhammad, Muhammad wa ala ali. Lah, salah satu sebab yang paling besar sampainya ilmu kepada kita. Alham, hidayah tok. Nih, iman doang. Bila ilmin layak tamilu. Layak tamilu bukan berarti tidak ada gunanya Tetapi sulit akan menghasilkan maksimal manfaat dalam kehidupan Maka Allah menyandingkan dua hal itu Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma Alhamdulillah Jadi iman dan ilmu Sayyidi, Baginda Rasul SAW Sayyiduna Muhammad SAW Membawa iman Kemudian salah satu yang membawa ilmu guru kita adalah yang sekarang kita peringati haulnya yaitu Al Makfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tontau. Alham jari Bapak Ibu nggih. Apa agat bahasa Pulongko? Agat agat syukur. Syukur kita Allah takdirkan kita dapat kesempatan Mendapat hidayah juga bisa mendapatkan ilmu. Alhamdulillah. Nah, karena itu tiang tiang pesan kepada kita semua bapak-bapak ibu, khususnya Ananda para santri. Nih anak-anakku nih santri nih. Tulab Darul Habibi, ya. Darul Habibi. Teruskan ya perjuangan dari beliau. Teruskan belajar. Tiru teladani beliau. Kalau kata ulama, ini kata ulama, tugas atau fungsi dari Rasul itu ada dua. Yang pertama tablik, yang kedua uswah. Tablik itu menyampaikan semua yang dari Allah disampaikan oleh beliau. Wa ma yantiqu anil hawa di nara si tepinak pinak ngarang ngarang semuanya itu adalah merupakan petunjuk ilham ataupun wahyu dari Allah Taala. Ya ayuhar rasulu balig ma unzila ilai kami robbik Wahai rasul sampaikan Itu tugas nabi si pertama Lalu kemudian tugas nabi si kedua apa? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana Sungguh pada diri rasul itu ada teladan Keteladanan itu artinya adalah pengamalan Dari apa yang disampaikan Begitu Rasul wafat, maka ulama mengambil alih dua fungsi ini. Semua ulama-ulama yang betul-betul ulama ul-amilun al-mukhlisun itu pasti dia punya dua fungsi ini. Si pertama, nyampe yang ilmu. Dulu al-makfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantawi, nyampe yang ilmu atau tidak? Ngajar si dah atau tidak? Apa si dah tak ajar ibu-ibu? Apa si dah ajar si dah? Hah? Ajar ngaji, nih. Ngajar fikih, nih. Ngajar apa Malik? Eh selapu. Nahu, sorof, Al Quran, hadis, fikih, disampaikan oleh beliau sebagai penurus Nabi. Dan tidak hanya itu, fungsi yang kedua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan itu juga diteruskan oleh beliau sebagai warosatul ambiyah. Maka al mafurlah ini juga. Tidak hanya ilmunya yang dapat kita ambil, tapi juga keteladanan pribadi beliau. Yang ingat beliau ini bapa-bapa, ada foto beliau. Beliau ini selalu semangat. Padahal usia beliau sudah termasuk sepuh. Artinya murid-murid beliau sudah jadi tuan guru, tuan guru hebat. Tapi beliau tidak pernah absen dari majlis, dari kegiatan dakwah selama beliau sehat. Itu uswah untuk kita Dan mahalnya Nilai dari seorang ulama Tidaklah dari 
hebat ilmunya yang dia sampaikan tapi juga keutuhan pribadi yang menjadi teladan yang ajak bapak-bapak ibu mari kita teladani beliau cintanya pada ilmu nah, anakku santri cinta ilmu ya cintai ilmu cintai ilmu kita teladani beliau semangatnya dalam berjuang kita ingat beliau yang ngangkat ember dulu pada waktu kita melaksanakan pembangunan di belakang beliau yang angkat ember yang ingat yang pegang batu beliau angkat ember mulutnya banyak istilahnya muhling sir sepuh beliau seperti itu sudah tidak perlulah angkat ember lagi tapi beliau sendiri angkat ember yang isinya loh loh yang taruh batu ember dikasih tiang kita tumpahkan loh loh semangat berjuang Mudah-mudahan putra keturunan-keturunan beliau juga bisa mewarisi semangat perjuangan itu. Ya. Nah karena itu bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, hal yang ketiga pada hari ini kita memperingati haf, uh, milat ya, atau kelahiran Pondok kita Darul Habibi ini. Pira umur Darul Habibi mungkin? 29. Alhamdulillah. Itu kalau dalam suratul Fatah itu apa? Fa azarahu fastaglazo fastawa ala suq. Jadi marhalah atau tahap dari Darul Habibi ini adalah sudah Azarohu Azarohu itu ada almu azaroh artinya banyak yang ikut bersama-sama bergotong royong fasta glazo maka kemudian menjadi kokoh dia lihat fisiknya kokoh mudah-mudahan juga batinnya kokoh nih sudah berlantai lantai pira nih ini masjid lantai pira masjid dua no apa di belakang gedung sekolah atau Sekolah lantai pira, lantai tiga, masya Allah, lantai empat bahkan. Di sana asrama, lantai berapa? Dua. Alhamdulillah. Istaglazoh sudah kokoh. Insya Allah lahir dan bah. Fastawa ala suqi dia menjadi mandiri dan bisa tegak, tegak. Mandiri tidak menggantungkan diri pada orang, pada kelompok, pada pihak lain. Dia sudah bisa tegak. Dia menyandar kepada Allah Ta'ala yang memberi kekuatan. 29 tahun Darul Habibi kita. Semoga Allah menjadikan tempat ini di tempat yang diberkahi. Dan karena itu saya minta kepada ananda semua, ya para santri-santri, santriwati, Pertama, belajar yang tekun. Belajar. Si Aran belajar sinun di nara cerita dengan sukses apabila menjadikan belajar itu sambilan. Di nara. Allah Ta'ala mengatakan iqarok. Bukan mengatakan il'ab, korian. Nih. Allah Ta'ala mengatakan bacalah belajar menuntut ilmu tidak mengatakan mainlah sambil belajar jadi konsep Islam tentang belajar itu selamanya yang namanya guru tetap guru sealim-alimnya kamu setelah selesai menuntut ilmu itu pokok belajar adapun selain daripada pokok belajar itu bisa disesuaikan dengan zaman bisa disesuaikan dengan kemajuan kalau dulu misalnya Al-Mafullah membangun mu'allimin, tidak ada komputer. Sekarang sekolah-sekolah kita banyak yang sudah pakai komputer. Kalau dulu kita mutolang atul kitab, itu dengan memegang fisik kitab itu. Sekarang kita bisa mutolah melalui komputer, melalui handphone. Itu cara. Kalau cara bisa kita sesuaikan. 
Maka Darul Habibi ini silahkan berkreasi, silahkan mengembangkan metode-metode pengajaran yang paling cocok untuk bisa menghadapi masa depan. Supaya anak-anak kita ini menjadi al-mu'minul muhtarif. Orang mu'min yang punya keahlian. Sehingga dia tidak menjadi alatan ala nas. Dia tidak jadi beban dengan lain. Dia mandiri, dia berproduksi, dia menghasilkan yang baik, dia memberikan manfaat. Tuh anak-anak kita nih. Prinsip-prinsipnya tepat. Prinsip-prinsipnya tetap. Lillahi ta'ala Muliakan ilmu Muliakan guru Jaga adab dan akhlak Belajar yang paling penting Dahulukan ilmu-ilmu yang paling penting Termasuk ilmu hal Tapi tentang metode cara silahkan disesuaikan Apa yang diajarkan silahkan disesuaikan Maka tiang berharap dari Darul Habibi insya Allah tidak hanya sekedar keluar tuan guru, tidak hanya tuan guru saja yang dihasilkan atau ustazah da'iyah saja, tapi juga bisa lahir apa? Atajirul Amin, ya. seorang bisnismen yang amanah, bisa lahir seorang Asyasi Al Amin, seorang politisi yang amanah, bisa lahir Al Mudaris Al Amin, seorang pendidik yang amanah, dan seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang baik-baik yang kita niatkan untuk pondok pesantren ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku mendapat ilmu yang barokah. Dan kita teruskan perjuangan dari beliau Insya Allah Insya Allah Satu visi dalam kekompakan Kebersamaan ya. Karena ilmu beliau kan mengalir Dari Al-Makfurlah Al-Makfurlah mengalir dari atas Terus sampai kepada Sidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terus turun 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 melalui guru-guru beliau Terus sampai kepada Al-Makfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantawi dan dari beliau mudah-mudahan melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin. Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin. Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai sebagai sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Allahumma ihfaz hadzal ma'had وجعله معهدا مباركا محفوظا معمورا بالطلبة الطالبة مدى الأيام بجودك وكرمك وإحسانك وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة مؤسس هذا المعهد أمين يا رب العالمين. demikian yang dapat saya sampaikan. alhamdulillah kita dapat bersilaturahim. jaga kesehatan bapa ibu ni. jaga betul kesehatan. karena itu modal yang luar biasa. apapun yang kita ingin lakukan itu akan dimudahkan kalau kita punya kesehatan. Saling doa, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dan sebagai penutup yang mengajak untuk kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan niat khusus untuk Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tontowi guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala taghammadahu bi rahmatihi wasi'ah meliputi beliau dengan rahmatnya yang maha lapang. Askanahu fasiha jannatih menempatkan beliau di syurganya yang sangat lapang dan luas. Ja'ala qabrahu rawdhah min riyadil jannah menjadikan kubur beliau menjadi kebun syurga. Dan nawwara qabrahu bi nuril iman wa amalihi as-salih wa bi rahmatihi wa bi rahmatillah dan menerangi kubur beliau ya dengan cahaya uh, rahmat Allah dengan cahaya amal baik beliau. على هذه النية الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين آمين دميكيان يعني دابتيان سامبايكان سموغا أدامان فاتنيا دان 
mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas yang mungkin terucap oleh tiang dan uh, mudah-mudahan Allah menjumpakan kita dalam keadaan yang lebih baik amin ya rabbal alamin wallahu muwaffiqul hadi ila sabil rasyad tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh